നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മണികണ്ഠനെയും മണികണ്ഠ ഭക്തരെയും തൊട്ടാൽ വിവരമറിയും കാരണം കലിയുഗ ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കാൻ അവതരിച്ച് കേരളത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശാസ്താവാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്താവ് എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ കേരളത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവതരിച്ച ശാസ്താവ് അവതാര ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും ഓരോ ഹൈന്ദവ ഭക്തനും അറിയാനായി കേരളത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം സന്തോഷായിലെ വയ്യാവേലി മതിലുകെട്ടി മൊയിലാളി ഇനി മേലാൽ മതിലുകെട്ടാൻ പോരുമോ എന്റെ പൊന്ന അയ്യപ്പ ഇക്കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് അയ്യപ്പനെതിരെ മതിലുകെട്ടാൻ നടന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരുടെ മനസ്സെരിഞ്ഞു ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള പ്രസാദം കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷായി കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് നവോത്ഥാനം എന്ന പേരിൽ ഭക്തരുടെ നേർക്ക മണികണ്ഠനെതിരെ മതിലുകെട്ടിയവർക്കെല്ലാം ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് തന്നെ ആ നെറിയടിന്റെ ഫലം കിട്ടുമ്പോൾ അറിയാതെ വിളിച്ചു പോകുന്നു സ്വാമിയെ ശരണം അയ്യപ്പ കലിയുഗവരദനെ ശരണം കർമ്മം എന്നത് ഒരു സുദർശന ചക്രമോ ബൂമറാങ് പോലെയോ ആണ് അത് അയച്ചവന്റെ നേർക്ക് തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയ ശേഷം തിരികെ എത്തും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ ഫലം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഭാവന ജീവികളല്ല ഹിന്ദുക്കൾ ഓരോ കർമ്മത്തെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ജാഗ്രതയുള്ളവരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവന്റെയൊക്കെ തലമുറകൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നതും ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ അകറ്റപ്പെടുന്നതും കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് മണികണ്ഠനെ യോഗനെതിർക്ക് ഭംഗം വരുത്താൻ തെരുവിൽ മതിലുകെട്ടാൻ ഇറങ്ങിയവർ ഇന്ന് തെരുവിൽ തങ്ങളുടെ വംശത്തിനെ ആരും ഭാരതത്തിൽ പൗരത്വം കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മുറവിളിയുമായി മോങ്ങുന്നു അന്ന് ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്ത് മതിലുകെട്ടാൻ നടന്നവൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ ഭാരതം നോക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോങ്ങുന്നു ഹിന്ദുവിന്റെ ആരാധന ആചാരങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങുകൾ തീർക്കാൻ ഇറങ്ങിയവൻ ഇന്ന് വിലങ്ങുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സ്വയം കൃതാർത്ഥനാകുന്നു ഇരട്ടവള്ളത്തിൽ കാലുവെച്ച് വള്ളം കളി നടത്തിയ വല്ലാത്ത പുള്ളികളൊക്കെ ഇപ്പോ വല്ലാതെ വലയുന്നു ശബരിമലയിൽ ആചാരം ലംഘിക്കാൻ ആവേശം നൽകിയ ചിലർ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വടം വലി നടത്തി ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി സ്വയം നോക്കുകുത്തികളെ പോലെ നിൽക്കുന്നു മണ്ഡലകാലം മണികണ്ഠൻ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരുന്ന കാലം ഭക്ത മനസ്സുകളിൽ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയും നിറയുന്ന കാലം ആ കാലത്ത് തന്നെ കണക്കുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പ്രകൃതി തീർക്കുന്നതിന് യാദർശികത എന്ന് പറയാനാവില്ല അതിനെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു പദമുണ്ട് സിങ്ക്രോണിസിറ്റി അതായത് മീനിങ് ഫുൾ കോ ഇൻസിഡൻസ് കാരണം പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം എന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിക്ക് ഹേതുവായ ഒരു മഹാശക്തി അതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മാവുണ്ടാകില്ല ഒരേ മണ്ണിലാണെങ്കിലും ഓരോ വിത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത ചെടികളെയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ കർമ്മബീജവും അഥവാ കർമ്മത്തിന്റെ വിത്തും അതിന്റെ ഫലത്തെ മുളപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വർഗീയവാദത്തിനും സ്വർഗമോഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയല്ല ഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അത് വിജ്ഞാനത്തിനും വിശ്വശാന്തിക്കും വേണ്ടിയാണ് ആ ശാന്തിക്ക് ഭംഗം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരു സാമദ്രോഹിയെയും പ്രകൃതിയുടെ കോപത്തിന് പാത്രമാകും അഗ്നിയെ അറിഞ്ഞു തൊട്ടാലും അറിയാതെ തൊട്ടാലും അഗ്നിത്വം അറിയുന്നതുപോലെ സനാതന ധർമ്മത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്രോഹിച്ചാലും അറിയാതെ ദ്രോഹിച്ചാലും അതിന്റെ തത്വം അവർ അറിയും അതിലുപരി ഈ പ്രകൃതിക്ക് മറ്റൊരു നിയമമുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ ഇതിനെ ലേ ചാറ്റ്ലേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ താളം തെറ്റുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ആ താളം നിലനിർത്താൻ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ സ്വയം പരിശ്രമിക്കും ഈ തത്വം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ ധർമ്മം നിലനിർത്താൻ മോദിജിയെ പോലെയും അമിത് ഷാജിയെ പോലെയുമുള്ളവർ കമ്മികളും ഭീകരവാദികളുമായുള്ള അധർമ്മികളെയും അസുരന്മാരെയും നിലക്കി നിർത്താൻ അവതരിക്കും എന്നർത്ഥം മണികണ്ഠനെയും മണികണ്ഠ ഭക്തിരെയും തൊട്ടാൽ വിവരമറിയും കാരണം കലിയുഗ ധർമ്മം നടപ്പിലാക്കാൻ അവതരിച്ച് കേരളത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ശാസ്താവാണ് അദ്ദേഹം ശാസ്താവ് എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ കേരളത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവതരിച്ച ശാസ്താവ് ആ അവതാര ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും യുഗധർമ്മം ഇവിടെ നടപ്പിലാകും സ്വർഗമോഹി സുഡാപ്പികളുടെ ഭീകരമോഹങ്ങൾ ഒന്നും പൂവണിയില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഗുരുവായൂരിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ശൈന പ്രതീക്ഷണം നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാണില്ല കാരണം അവിടെ അവർ അതിനു പകരം അടിപ്രതീക്ഷണമാണ് നടത്തൽ അതിപ്പോ ഏത്
സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചക്കുളത്ത് കാവിൽ പൊങ്കാലയിടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ആണുങ്ങൾക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ അറിയില്ലേ കാടാമുഴയിൽ ചെയ്യുന്ന പൂമൂടലും മുട്ടിറക്കലും എന്റെ ആരും ഗുരുവായൂരും മറ്റും ചെയ്യാത്തേ ഓരോ അമ്പലത്തിലെയും വഴിപാടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് മുത്തപ്പനെ കള്ളു നിവേദിച്ചു എന്ന് കരുതി ആരും വൈക്കത്തപ്പനും ഗുരുവായൂരപ്പനും ഒന്നും കള്ളു നിവേദിക്കാറില്ല ശബരിമല അയ്യപ്പനെ തൊഴാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റനേകം അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ പ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഓരോ ഹിന്ദുവിനും അവന്റെ വിശ്വാസം അത് അവന്റെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ മുറിവേൽപ്പിച്ചത് ആൽത്തറയിൽ വാഴുന്ന ഓച്ചിറയിലെ പരബ്രഹ്മത്തിനും അത്തിമരച്ചുവട്ടിൽ വാഴുന്ന വടക്കന്തറ കാവിലമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ആളൂർ ചാമുണ്ടി കാവിലമ്മയ്ക്കും ഇന്നും വെയിലും മഴയും ഏറ്റ് കഴിയേണ്ടി വരുന്നത് ശ്രീകോവിൽ കെട്ടിപ്പോക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പണം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം വിലക്കുള്ള ശബരിമലയിൽ കൈവച്ചത് ഭക്തി മാത്രമാണോ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം മാലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വയസ്സുള്ളവനെയും എൺപത് വയസ്സുള്ളവനെയും ഭക്തിയോടെ ജാതിഭേദമില്ലാതെ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെയും അമ്മമാരെയും മാളിക പുറമെന്ന് വിളിക്കുന്ന അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് നവോദ്ധാനം എന്ന പേര് ഒരു ജനതയുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കി അവരെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു സമൂഹത്തെ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് എന്ന സാമാന്യത്വത്വം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നെറികേട് നിങ്ങൾ കാട്ടിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അറിയാതെ പോലും ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇതിനുള്ള വില നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരും ഞങ്ങളുടെ വേദന കണ്ട് ചിരിക്കുന്നവരെ കാലം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിക്കും മറക്കില്ലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസിയും ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരത് മ